Alas 5 na nga, One Western Visayas na! Alas 5 na! One Western Visayas na! Yay! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas Mas saligan, sadsaran sa kamaturan, kagwala sa ginadampigan Ako si Attorney Sedfi Cabaluna Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo ng mga balita sa kabisay ay nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa Siyudad Sang Iloilo Kag mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacold Station. Night market sa Iloilo City Esplanade sa weekend, gindugukan sa mga tao. Social distancing, wala na mapatuman. Organizers sa event aminado nga wala masunod ang minimum health protocol. Sa duga nga detalye, makaupod naton si John Sala live. John? COVID-19 pandemic ka lang ilonggo kami. Ini ang literal nga naging eksena sa Esplanade Night Market sa weekend sa pagdagsa sa mga tawo. Suno sa event organizers, maayo kong tani ang tinutuyo sa aktividad apang aminado sila nga nabudlayan sila nga mapatuman ang physical distancing. Ang pila nga ini sa mga pumuluyo, kadamaan mga pamatan ona sa isa ka night market sa Esplanade sa weekend ang agaw atensyon bangod daw kaangay lang nga wala sa COVID-19 pandemic. Halin sa entrance ang event talulupang doon nga tuman kalabang linya. Isa sa mga nagkanto diri si Shea. Sunod sa iya wala ini nagkakahangawa sa COVID-19 basta nagahalong lang. Actually wala man ko dan kapatay sa COVID. So ano dula eh naman dan subong kung may COVID ani wala na sila gamuni lumo na. Gina make sure Manila nga tanan sanitize every time magkakapit sila sa mga mga food. Gina siguro naman ni Maureen nga may balon ini nga mga pang disinfect. Uh, masunod git sa protocol bala kay mula for safety man sang tanan. Ang lola naman nga si Roslyn dala pang iya mga bata kag apo samtang nagalagaw-lagaw sa night market. Mas maliban lang sa mga oh, ang mga apo ko makita mo sila nga naga face mask man sila nga face mask kami kaso tama lagi kay init ko mag face shield pa kami. So Okay man, so far do okay man. Patag siyang event organizers, ginaubra man nilang tananagod mamintinar ang physical distancing apang tuman kabudlay makontrol ang tao. We've hired extra people na. Uh, we have an actual COVID-19 compliance team uh, trying to handle the situation. Uh, everyone should do social distancing. So even outside our event here, we're trying to the best we can to do to control the situation. Suno sa COVID-19 task force spokesperson, may mga nagabantay man sa area agad mapatuman ng health protocols. Yung activities naton una, uh, ginaalaw ini siya naton nga DTI, sa IATF naton, kag part niya sa pag-recover sa economy naton, kag strictly gina-implement ang minimum health protocol diri. But sa lingon, kung kagakandak man kita sini, may gabantay. No? Kag kung may ara man mga diferensya, may manabat. Madum naman yung pahayag ni Kun Lung Aliwat nga nag-aamat-amat sa kang COVID-19 cases sa syudad sa Iloilo. Said sa last day kahapon sa Esplanade Night Market, mas nangin manageable na ang sitwasyon. Bagon nagdugang sa mga compliance officers kag mga men in uniform, mas nangin stricto sa pagpatuman sa mga minimum health standards. Said. Uh, John, nga gintugtan man ining uh, event nga hindi go, nag-fall man sa kinatawag nga crowd uh, gathering nga ginabawalan pa sa GCQ. 
Set ko na aton gayban madumduman isa ini sa mga aktibidad nga kun tani ipaiway lang suno sa Iloilo City government mismo apang uh, ginhatagan ini sang uh, ligwa sang IATF kag sang DTI nga madayon bangod ang tinutuyo sang event amo ining mabata kang ekonomiya kag mabulikan ang mga local entrepreneurs diri sa syudad sang Iloilo wala lang nila ma-expect kuno said nga amo sini kainit ang pagbaton sa mga Ilonggo kag amo sadto kadamo ang makadto sa tatlo ka adlaw Friday Saturday kag Sunday gani amo lang ning aminado man sila said nga may jo may kapaltahan sila sa pagpatuman sa mga minimum health standards. Mm -hmm. may, may salabton bala tong mga kapaltahan nga natabo sa organizer man o kun sa mga nagkaladto. Said sa aton nga pagpakigangot kay uh, COVID uh, task force spokesperson uh, uh, Jack Kunlo, sino sa iya wala man sila sang may nabaton pa subong nga formal nga reklamo apang kun may ara man ila ini nga pa padalman kag ila nga tukibon kun may ara giman nga mga nabayular nga uh, health protocols kag kun may ara man uh, pasabton ang makinhanglan nga pasabton. Said Madam nga salamat John Sala. Are pa 12-12 sale sa Himamaylan City, Negros Occidental, gindugukan sa mga residente. Social distancing, wala na nasunod. Sa Sagay City naman, sale sa isa ka supermarket, ginpauntat, bangon sa pagdinaguso sa mga tao. Yaring balita nga itong gintutukan. Sino man abing hindi maganyat sa sining mga pakulo sa isa ka hypermarket branch sa syudad sa Himamaylan nga ilagin po sa ila Facebook page tiyon sa sikat nga December 12 o kung 12-12 deals ang Sabado. Mga item nga mabakal sa balor 12 pesos kag may buy one take one pa. Masobra duha kalibo ang nag-share kag masobra isa kalibo ang nag-comment. Kadamaan, mga taga-sur nga bahin sa probinsya. Sa post, ginapahanom duman nga sundo ng safety measures kag pwede man ka pa-reserve online. Apang, sa mismo adlaw sang sale, daw may paagaw man sang virus nga nagdinaguso ang mga manugbakal kag nangintuman kalaba sang linya. Hindi na naman mo na dalang ginamo ko mo sila eh. Para ni sa inyo ang sipte, pamilya niyo, sipte. Bawang hindi naman pong gano'ng mga tao, ginpauntat na lang ang sale. Uh, ara pa ang COVID until nga makakupa kita siguro sa vaccine. Ara nga po ng threat at ang, uh, ang danger sa COVID. Ang i-remind kita lang si ang ating nga mga pumuluyo nga again to practice uh, what is being uh, said no, ang minimum health protocols. Gintugyan man sa Provincial Incident Management Team ang mga nagkakaigaw ng sanctions kung mamatudan nga may kapaltahan ang pamunuan sa supermarket. Gina-remind ang atong mga pumuluyo sa Negros Occidental to be wary, to be uh, alert, to be responsible. Uh, they have to be responsible, hindi pag-transmit siyang ining virus. Ginpauntat man ang sales sa branch sa mga supermarket sa Sagay City, agon mapunggan ang pag sa mga tao. Masami, nagapanguna na Negros Occidental sa may pinakadamong a daily cases sa Western Visayas. Gani, liwat-liwat ang panumdom sa otoridad nga magsunod sa health protocol agud malikawan ang transmission sa virus. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Siyam ka mga empleyado sa Iloilo City Hall nagpositibo sa COVID-19. Samtang syudad magapadayon sa pagbaton sa LSI kag ROFs sa bunga bulan. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagmandong Iloilo City Government sa Pumuluyo ilabi na ang mga empleyado sa Iloilo City Hall na likawan ana ang pagpatigayan sa Christmas parties o kung mass gathering kasunod sa impormasyon nga may pila ka mga residente nga nagkakadto sa probinsya agod maghiwat sa party ilabi na nga may liquor ban sa syudad. Isa ini sa ginalantaw nga rason kung nga nagkakatapikan sa virus ang mga tao. Sa tinalikdan nga semana, may Shamka City Hall employees ang nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayan nga random swab testing. So isa ito na ito kayo because... Bisan hindi ka sa city, tingom ka mo makadto, gapon dito outside sa city, kag mag-party, uh, ang uh, virus siya, wala man ay kapangilala, holiday, kagawa mo siya kapangilala kung din siya nga lugar. No? So that is why, ginastiktuhan natin, kay balan mo sa atong siyudad may likurban. Pero ang atong lang province, because MGCQ sila wala sa likurban, so dito na lang kapamulya nga mag-party. Ginatugyan man sa syudad ang responsibilidad sa mga barangay sa pagsaway sa ilang mga residente nga nagahiwat sa gihapon sang pagdililipon. Kinahanglan nga limitado lang ini sa immediate family members. Samtang tanan naman nga hindi residente sa Western Visayas nga magasulod sa Iloilo City ang kinahanglan nga magpaidalom sa RT-PCR test. Magapadayon man ang pagbaton sa mga locally stranded individuals kag returning OFWs subong Desyembre. Limitahan or hindi kita mag-request sa moratorium sa pagbaton, ang importante lang 
Nga magsunod lang sila sa aton minimum health protocol dire sa syudad. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa distrito sang Haro, Iloilo City, manugbaliga sang meat products patay sang gintiro sang riding and tandem suspects. Si John Sala nakatutok. Dedo na rival sa ospital ang 50 anyos si Enranil Umadhay, residente sa MH Del Pilar Haro sa Gitiro sa Riding and Tandem Suspects pasado alas 5 kahapon sa Kagahon sa Don Delfin Street, Barangay Tabuk, Suba, Haro. Suno sa Haro Police upod sa biktimang bata, sining ang menor do edad sa natabuong insidente. Nagalibot sa meat products ang biktima sa barangay Kagmapadulong na Kutani sa Takas, Haro sa Hinarilanggin palapitan sa duha ka mga persona na nakasuksok sa jacket kay Tom Kag naka-helmet. Gintiro sa tatlo ka beses ang biktima. Meron po ata yung uh, mga MRS, yung motor riding suspect po natin na uh, binaril to uh, based dito rin po sa mga uh, sa palibot ng bahay tatlong putok po yung nakakuha nila narinig nila and then pag respond po natin doon uh, mayroon na pong tama ito si, uh, si, si yung victim natin si Iranel mm -hmm. Suno sa isa ka residente, hinali lang iningin na kabati sa lupok sa pusila. Wala sini na kilalang mga sospek na madasing na nagpalagyo sa kaya motorsiklo. Ang lupok mo lang, tatlo ka lupok. Hindi mo na lang, huwag na kulay ng kanto ka rin. Pagkanto takas lang. Nakuhaan pa sa CCTV footage ang banagay takas ang pagpalagyo sa mga sospek. Padayo ng investigasyon sa kapulisan sa motibo kag sospek sa krimen. Continuous po yung kuha natin ha. Continuous po yung uh, follow-up investigation natin. Sa records ng kapulisan na preso sa adto sa kaso ng paglapas sa RA-9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang biktima. Upo kay Siri Lurin Duque, John Sala, Buwana Western Visayas. Sa banwa sang pototan Iloilo, amay gin martilyo sang iyakaw galingon nga bata, patay. Si Ashley Liza nakatutok. Napuno sa dugo ang martilyo nga ini nga ginggamit sa 34 anyos nga suspect sa pagmartilyo sa iya kaugalingon nga amay. Sa investigasyon sa Pototan Police, nagkakatulog sa ila balay sa Barangay Barasan, Pototan, ang biktima nga ginkilala kay Giovanni Hakulbe sa ginlampusan sa martilyo sa iya bata nga si Eric Jude. Yara sa influensya sa mga hulubog nga ilimnon ang suspect. Bangod sa patal nga pila sa ulo, ginbawian sa kabuhi ang 71 anyos nga biktima. Bakit ba sa buong nga komisyon, tulog niya nga doon nga biktima sa ginlampusan sa niya bata. Nagbisita lang sa iamay sa pototan ang suspect nga nag-aistar naman sa Taft North Mandoriao sa syudad sa Iloilo. Dahibaluan nga nagasakay inisad to sa barko, apang halos isa katuig na nga wala nakabalik sa obra. Aminado man ini sa iya ginhimo. Ito na suspect na may nagsulod ko noong uh, malain yung spiritual ka na at sa nga sa muli, amuno to ang way na napunggi ang uh, kagulingon. Yara na sa kusodiyas sa pototan polis ang suspetsado nga magapakatubang sang kaso nga parisaid. Balita halin sa banwa sa pototan Iloilo, Ashley Liza, One Western Visayas. Wala na makapalagpas sa gimpatigayon niya drug by bus operation sa barangay Tabangka, Numancia, Aklan. Alias Hama Hama, 32 anyos. Pito tanan ka sa siya isang suspected siya buong nakuha sa subject ng isa man ka drug surrenderer. Kaso nga paglapas ang RA-9165 ang iya pang tubangon. Hintinguan pa nga madala sa ospital apang gibawian man sa kabuhi ang 23 anyos ka si Annalyn Villanueva matapos na tiruhan sa barangay Antonio Tapas, Capiz. Sa pagpangusisa sa Tapas Police, nagatindog sa sagwa sa ilabalay ang biktima kag naigo sa bala sa liog. Sang gintiro sa sospek ang ila Steelgate. Ginapatihan yara sa impluensya sa makaulubog na ilimno ng sospek na si Verhel Gaya Gaya, 34 anyos. Ginapahayag, may daan ng hilikutano ng sospek kag ang libin partner sa biktima na recover sa crime scene ng isang kabasiyo sa kalibre 45. Padayo ng hot pursuit operation batok sa suspetsado. Paagi sa search warrant, nakuha kay Michael Juarez sa Zone 2, Barangay Hibawan, Pavia, ang buga, tatlo ka mga bala, kag tatlo ka empty shells ang 9mm. Subong man ang bala kag basiyo sa 12-gauge shotgun. Si Juarez, isa ka tricycle driver nga ginareklamo sa masaming nga nagapakawal sa armas, kag nagapinalupok kong mahubog. Preso na ini sa Pavia Police Station sa kaso nga illegal possession of firearms and ammunition. Ginabanta na gabalor sa masobra 10,000 pesos ang droga nga nakuha sa kapulisan. Sa barangay Zone 6, Cadiz City, Negros Occidental, tatlo kasasya isang suspected siya buong nakuha sa tatlo kaginapahayag drug personality. Ginkilala ang mga ini nga Sunday Mary Grace Montañez, Allen Romias, kag Mark Lorsa, Lunsay Residente sa nasambit niya lugar. Yara na sa kustodiya sa Cadiz City Police ang mga arestado.
Isa ka police corporal sa Negros Occidental Police Provincial Office nagpositibo sa droga matapos ginpaidalom sa random drug test. Yaring balita nga itong gintutuka. Lima ka pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginpaidalom sa random drug testing sa December 9. Sunod sa tagpamunos ng Crime Laboratory 6, ang limang ginpili isang ilang mismo mga hepe. Sa pagwas ng resulta, isa sa lima ang nagpositibo sa droga. Confirm positive yung isang uh, police corporal. I-withheld lang muna natin yung pangalan niya kasi, pangalan niya kasi we will, bibigyan natin siya ng ample time o uh, uh, rights na i-challenge yung aming examination. Sa preliminary result pa lang, nagpositibo ng lalaking isa ka-police corporal. Agod masigurado, ginpadalang specimen sa Pedega 7 para sa confirmatory testing. Bangod guba ang machine sa rehiyon. Ang resulta, nagapabilin nga positive. Wala naman ginhingadla ni Ansheta ang pulis sa idalob sa NOCPPO. Posible man sininging i-challenge ang resulta. Apa ang pareho ng specimen sa initial kag confirmatory results ang gamiton. Sunok kay Brigadier General Rolando Miranda. Posible madamo pa ang madiskobrehan ng pulis nga nagagamit sa droga. Bangod sa patigay yun nun ng drug testing sa kapulisan sa rehiyon. Siguro marami pang darating na ganyan kasi I have ordered yung meron na akong 8,000 plus na drug test kit eh. Para masigurado natin malinis yung hanay natin. Ano? Pahayag sa tagpamuno sa Pro 6 sa nagpositibo nga pulis. Relentless. Walang patawad. Talagang dapat uh, if we hit them, we hit them hard. Ginatinguhaan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa NOCPPO. Samtang, ginapaabot ang pagbisita ni General Rolando Miranda sa NOCPPO kay BCPO. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1, Western Visayas. Pustil ngayon turnover ni Police Corporal Val Alan Lisay kagbasiyo na recover sa crime scene. Sangin patay ang Chinese businessman nagmatch. Si John Sala nakatutok. Naestable sa ranas ang Police Regional Office 6 Crime Laboratory ang pusil ang gin-issue kay Police Corporal Val Alan Lisa ang gin turnover sini. Ang pusil ang ginagamit man sa pagpatay sa Chinese National sa Isnard Street City proper sa Nobyembre 12. Sino kay Colonel Enrique Ancheta, Chief sa Crime Lab 6, gin-check sa Integrated Ballistics Identification System ang fired cartridge o kung basiyos ang 9mm na narecover sa crime scene. Nagmatch siya. Positive siya sa cross-matching at talagang yung barrel na sinabit sa amin at yung, bar, yung empty shell o basyo na na-recover sa crime scene, iisa lang. Nakita sa IBIS nga ang serial number sa pusil sa diinaghalin ng na-recover nga basiyo ang ginapanag-iyahan ni Lisay. Dugang padirigin cross matchman ang na-recover nga basiyo sa krimen na kag ang basiyo halin sa pusil ni Lisay gin test fire sa Crime Lab 6. Una naging pahayag sa Police Regional Office 6 nga magapangatubang sa sampaw-sampaw ng kaso administratibo kag kriminal si Lisay in kaso mapamatudaan nga iya ang pusil naging gamit sa krimen. Apang sunok sa Iloilo City Police Station 1 hindi na madalahig pa sa kaso kriminal ang pulis. Una, una sa pusilang natako. Ano Madumduman ginako ni Lisa yung naging prenda sining iya service firearm. He will be subjected to investigation manyapon. No? So the result of the uh, ballistics examination will be used as part of the investigation. Actually, it would support the investigation. No? So we expect that he will be facing charges and the uh, initial grave offense ni siya ang ang pag-aatubangon niya. Si Lisa ay ang miyembro sa PRO 6 Band kag temporaryo nga ginasayin sa Regional Personal Holding and Accounting Unit. Upod kay si Lilo Rinduque, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mga kapuso, sa pinakaulihing COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, naglabot na sa 72 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos na kalibutan. Yari na sa 47.2 million ama nakarecover, kag masobra 1.6 million ama napatay sa virus. Nagapanguna sa gihapon sa pinakamadamo ang kaso ang Estados Unidos, ginasundan sa India kag Brazil. Nagapabilin sa ikabayin ti Otso naman ang Pilipinas sa mga pungsod nga may mad- damo ang COVID-19 cases. Sa Pilipinas, sa records ng Department of Health, nadugangan sa 1,339 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod nga naglabot na sa 450,733. 41 naman ang nagdugang sa mga nakarecover nga nagdangat na sa 418,723. 23,252 ang active cases. Samtang nadugangan sa 24 ang mga napatay. Gani naglabot na sa 8,700 157 ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. 
Dari sa Western Visayas, nagapanguna sa may madamong bago nga kaso nga na-record kahapon ang probinsya sang Iloilo nga may anum. Bacolod City, apat. Siyudad sang Iloilo, tatlo. Negros Occidental, dua. Gimaras, dua. Capiz, isa. Kag-isa man ang nagdugang sa probinsya sang Aklan. Nagdangat ng COVID-19 cases sa bugos nga riyon sa 20,686 Matapos na dugangan sang 19 ang mga bagong nga nagpositibo sa virus. 18,495 ang mga naka-recover, kagyara na sa 1,591 ang active cases. Samtang wala naman sang may nagdugang nga napatay kahapon, gani nagapabilin sa 596 ang mga napatay sa COVID-19 sa Rion. 15 kaadlaw nga moratorium sa LSI kag ROF si Patuman sa Banwa sang Oton, Iloilo. Temporary ang insuspendes ang Regional Interagency Task Force, ang pag-abot ng locally stranded individuals kag returning overseas Filipino workers, umpisa Desyembre 15, 2020, top-top Enero 4, 2021. Magluwa sa Banwas ng Oton, may moratorium man sa Banwas ng Batad, Carles, Tigbawan, kag Banwas ng San Joaquin. Kapulisan nakarecover sa masobre 250 mil pesos nga balor sang droga sa ilang one-time big-time operations sa Bacold City sang weekend. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala pang duha-duha ang 23 anyo sa si Matthew Cordova nga sabto na pamangkot kung nga ang nagaduso ini sang Shabu. Isang wigat nga bligat lang wish dati ang busing ko na takat naman. Ayun mo na eh, nagsulad ko sa mga sitwasyon eh, nadala naman sa kapigil doon. Isa ini sa mga nadakpan sa Brigada Semana o kung one-time big-time drug operation sa Bacol City Police. Balor 87 mil pesos ang nakuha kay Cordova kag sa 17 anyo sini nga pakaisa. Other version sa one-time big-time. Ang sa ato nag-create kita sa atong own version, and that is Brigada Semana, ga-focus kita sa law enforcement operation. Uh, Isandra, of course, illegal drugs. Wanted person, illegal gambling. Dakupan sa Bible sa operasyon sa Barangay Bata ang 32 anyos nga si Shane Robert Colinco, kag 40 anyos si Sir Richard Briones. Silang lun sa street level drug personalities. Malawig man ini ginamonitor sa intelligence unit sa kapulisan kagkabahin man sa Directorate for Intelligence sa City Drugs Enforcement Unit. Bayin siya ko gramo o konsyento 70 mil pesos nga balor sa suspected Shabu ang narecover sa Doha. Kag pa damo na kita abi sa mga drug surrenderer o kon mga nagkalakpan sa una sa Bybas nga nakaabi sa play bargaining. So wala naman majority naman sa ila wala man sang nitawag na ton nga pagbago. Gabalik magyapon sa dating gawi nila. Opod kini no Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Police nga assigned sa New Lucena Police Station gin paidalom sa restrictive custody matapos magpalupok sa nga service firearm. Si John Sala nakatutok. Wala na mapunggan niya magpalupok sa pusil ni Staff Sergeant Agar Octaviano sa wala nag-insindihan ay isang kampo na day Andy Sumido sa Banagay Bitaog, Gaha, New Lucena, Iloilo, sa Disyembre, Gis. Sunod sa New Lucena Police, away sa luta ang gintunaan sa hindi pag-insindihan ay patag ni Octaviano sa New Lucena Police may nagsumbag sa iya sa grupo ni Sumido. Nalipong kuno ni Kagsang nagbugtaw na. Nakita niya nga madamo na nga tawang nagapalibot kag nag-uyat sa iya rason niya nagpalupok ini isang lima kabeses. May conflict siya, no? may conflict siya sa lupa mo. No? May pilasya sa pagpa Um, ano, may bagong pa-check up yan, may pigasya sa sa right, uh, ano yan, right ear. Apang ang paatag sa pulis ang baliskad naman sa akusasyon sa grupo na day sumido. Nga si Octaviano kung noong una nga nagsulong sa ila. Madugay na nga may hindi pag-insindihan na yung pamilya ni Octaviano kag ni sumido. So, sir, hindi nyo sila mag-file sa case against sa staff sa Jetagam. Suno sa Police Regional Office 6, pag-aimbestigara nila ang kaso kag inkaso nga may salabto ng pulis. Hindi sila magpang duwa-duwa nga hatagan ini sa nagkakaigo nga penalidad. I think may ara man siya justification why, no? But still, we have to wait for the investigation now. If he is accountable or may salagid man ang ating police officer, then uh, he will be held accountable for that. Madumduman nga una naging pahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rolando Miranda nga iga-dismiss niya ang mga pulis nga mapamatudaan nga nag-indiscriminate firing. Upuod kay Siri Lurin Duque, John Sala, Juana, Western Visayas. Mga kapuso, hibaloo na ito ng pinakaulihing alakat sang panahon upod kay pag-asa Iloilo weather forecaster, John Michael Jongon. Ngayong hapon sa tanan, yaring latest update sa panahon, sininga Adlao Lunes, December 14, 2020. Sa subong tail end sang frontal system, 
ang nag apekto sa eastern section sa northern Luzon. Kag Amihan or Northeast Munso naman ang mag apekto sa mga nabili na bayan sa northern Luzon. Kag Easter Lease ang mag apekto sa mga nabili na bayan sa Pungsod. Subong kita sa Western Visayas, dala sining Easter Lease. May ara kita sa mga gulugal umun, tubtub sa mga na kalangitan. May mga isolated lang mga pagulan kag uh, mga thunderstorms. Hangin subong sa Western Visayas, mangin mahina, tubtub kasarangan, gika na mayan na sidlangan. May makanay tubtub kasarangan man ng mga pagbalod sa kadagatan. Ang tadsang temperatura subong sa bilog ng Western Visayas, 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw maga silak alas 6 impunto buwa sa aga kag maga tunod alas alas 5 imedya uh, buwas nga kasisidmon. Gikan diri sa pag-asa Iloilo John Michael Jongon may aton. Mga pamilya, sang OFW nga napatay bangod sa COVID-19 na kabaton ayuda. Samtang, baligyan na isang pruta sa plaza kag palupok sa reclamation, ginpanugutan. Kaya rin balita nga itong gintutukan. Tugutan sa Bacold LGU ang tradisyonal nga pagbaligya sang pruta sa plaza. Agod mabuligan man ang mga manugbaligya nga napektuhan sang pandemya. Ang ini nga manugbaligya sa downtown, suptan ko nung posibli bayad sa peso ilabi na nga naanda na pagdagsa sa mga manugbakal sa plaza tiyon sa Paskwa. Masako man abi ang dakpanay sa downtown, gani masami, kawat-kawat lang ang ila pagbaligya. Kapanago. Amo na, dagan, panago, kung wala naman sila, balik naman. Ay, nga, nga hindi na lang kamo magsailo gito ha. Sige wala man to baklanay. Ang sigurado sa LGU mapatuman ang strikto nga health protocols. Ang naanda nga pagbaligya sang palupok sa reclamation area ang pahanugutan man. Ginatagan sa Overseas Workers Welfare Administration o KUNOA sang tag-120 mil pesos ang pamilya sa mga OFW na patay bangon sa COVID-19. Tato ka pamilya na kabaton sang supplemental financial assistance. Magluwas sa OFW si napatay sa COVID-19, ginatagan man sang financial assistance nga 120 mil pesos sa mga pamilya sa negren sa OFW si napatay bangon sa natural death. 220 mil pesos naman ang nabaton sang pila ka mga pamilya sa OFW si napatay bangon sa aksidente. Sila nag naghalin sa nagkakalain-lain nga nga siyudad o banwas ang Negros. We have from La Carlota, from Kabangkalan, we have from Talisay, Kawayan, and Himamaylan. Uh, so, so uh, subong amulang na anay. Opo, Girinil Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Paghimo sa Christmas lights kag parol nagahatag sa kasanag sa pamilya sa tunga sa kadulom nga tuga sa pandemya si John Sala nakatuto. Kada maglabay dili sa diversion road sa distrito sa Mandulyaw. Hindi gid malikawan nga mabatsyagan ang Christmas fever. Ilabi na kun makit-an ang nagaigpat-igpat nga Christmas lights kag parol nga negosyo sa pamilya Ramos. Ang negosyo sa pamilya Ramos ang nagahatag sa pasadya. Doag kagkasanag sa iban. Apang ang ila kabuhi sa mga Paskwa ang puno sang kadulom bangod sa epekto sang pandemya. Ang sang una nga nagadululungan nga orders sang mga LGU kag mga kumpanya ang subong tabayluhan sang pila lang ka orders. Namon ni kan gin ko namon nga iska mabiyae ka tricycle kun sika do indi ka man ka pan. Tinediyan na lang namon nga amon na lang ni ma pan na lang sang lights. Dugang paniman ng Elvis tatlo ka tuig na sila nga nagaobra sang Christmas lights kag parol upod ang iya mga pakaisahan. Ang pakaisa sini nga si Sunny, mabisita lang kunta ni sa ila gikan sa Manila apang bangod na lockdown, nagbulig man ini sa pagobra. Sa akin ang wish ko eh maka tapos lang ho nito nga no, masaya kami dito magkakamag-anak. Pati ang ila 12 anyos ng hinablos kasi Francis masako man sa pag-ubra sang parola. Bulay ka mo sa nanay niyo, tatay, hindi mo mapasaway. Para sa pamilya, apisar nga mahina ang benta. Basta naghahatag sila sang kasanag, kagduag sa iban, kagululupod nga nagatinguha. Masadya ang ilang kapaskwa. Hindi kami sila nga mapadaog, kami nga muna may pandemic, tam, pawala na lang kami diyan. Tinguha man, nagmaminsar kung paano ta mabuhi. Upo kay Sirilo Rinduque, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, 11 kadlaw na lang, Pasko na. May muna ninyo malantaw ang ining episode kay Banpa, mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV. Kagi-click ang subscribe button para may updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon.
Mga kapuso, mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Maraming mga salamat mga kapuso sa bungma ng yara sa luwas ang pungsod nga nagtutok sa mga dalagko o nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa One Western Visayas, ako si Caitlyn Revilla. Kaga ko naman si Attorney Sed Frika Baluna, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bungpuso para sa Pilipinas.